Hi everyone. Welcome back to my channel Angel Creations. നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോൺ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന പാഠത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് നാല് ഏജുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാല് സിവിലൈസേഷൻസുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി നാല് ഏജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയോലത്തിക് ഏജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അതിന് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും ഒരു പേരുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് മാൻ ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് എയ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു ബേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ അവൻ വേട്ടയാടിയ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസവും അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും എല്ലാമാണ് അവൻ കഴിച്ചിരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ കേവുകൾ ഗുഹകളിലാണ് അവൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു നൊമാഡിക് ലൈഫായിരുന്നു എവിടെയും നിൽക്കാതെ ഇവൻ മനുഷ്യൻ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പാലിയോളജിക് ഏജിൽ മാൻ വാസ് എ ഫുഡ് ഗ്യാദറർ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫയർ വാസ് ഓൾസോ എ മേജർ break through in this period now let's check the important points in neolithic age stones used were sharper and polished they engaged in farming settled life and they started taming animals they also used wheels they began to have social life and even made clothes next age is a chalcolithic age where humans started using stone and copper weapons together because copper was easier to sharpen and mold it was also more convenient to use next important age is the age of bronze after the discovery of tin they began to mix it with copper formed a new alloy bronze with better weapons agriculture improved and when agriculture improved they had better harvest and with this inland and marine trade flourished different occupational fields also developed along with it as a result even transportation field developed systems of administration were formed to regulate these trade activities invention of art of writing is a most significant event in this period now let's check the major civilization the four major civilizations as we mentioned earlier are Mesopotamian civilization the Egyptian civilization the Chinese civilization and the Harappan civilization let's look one by one the Mesopotamian civilization it is also known as a cradle of civilization the term has been derived from a greek term mesos and potamos mesos meaning middle and potamos meaning river which means land between the rivers Tigris and Euphrates are the two rivers. They followed a writing technique that was pictographic representation and it was done on clay tablets. Cuneiform scripts and sigrads are the major contributions of Mesopotamian civilizations. Cuneiform script it is one of the oldest scripts and it was developed in the regions of Sumer. Wedge-shaped pictographic marks were made on clay tablets. Sigrad They are temple complexes and the walls of these temple complexes were built of burnt bricks. In the city of Ur it is still preserved. Now let's discuss some of the important points of Egyptian civilization. Egyptian civilization flourished in the valley of river Nile. They followed a writing technique called hieroglyphics it was a technique in which symbols and letters were used they wrote on papyrus and wood another significant feature of the civilization was the construction of pyramids they had pyramids which were the tombs of pharaoh pharaoh marude adayid egyptian rulers inde shava kudirangale avare pyramids aanu ennaanu vilichirunnathu adu valare vyathasthamayittulla oru contribution aayirunnu egyptian civilization inde now the biggest pyramid is called as giza pyramid and it was the tomb of pharaoh khufu Great phoenix of Giza which had human head and body of a lion is also another important construction of Egyptian civilization they also had a practice of mummifying the bodies the dead bodies of pharaohs 
now chinese civilization it flourished in huang ho river valley they used a pictographic a script which still exists with a little bit of changes made to it they were also experts in making bronze sculptures harappan civilization it flourished in the valley of the river indus and it is situated in present india and pakistan they were best known for their town planning they had a well defined drainage system granary trade center thoroughfares they even had multi storied house made of the major cities of this civilization are mohenjodaro harappa kalibangan and lohtal another distinctive feature is the great bath a uh, great construction work done during the harappan civilization these are the major points discussed in the chapter from stone to metal if you find this video useful subscribe to my channel for more videos thank you for watching